Rëfimet e një artisti Të dashur dhe gjues për shëndetje Jemi në valet e Radio Shkotrës në emisionin Rëfimet e një artisti Unë jam blerë të cina në mikrofon dhe Enrik Dema në pultin e transmitimit Sot të dashur miqë Kemi tuftuar një artiste dhe për mua sot emisioni do tjetë më më emocion dhe më i veçanti nga herët e tjera. Sepse unë sot kam tuftuar jo thjesht një artiste, por mësu e sentime të parë të kantos. Ajo është me dhe sopranoja, zonja Rita Dervishi. Zysh Rita, mirë se erdhën studion tonë dhe falemderi që pranua të ftesë në emisionin tim, rëfimet e një artisti. Zysh, me të vërtet, unë sot ndihem emocionuar sëpse unë për para teje ndihem ende e vogël edhe pse jam e rritur sot. Në rrallë të parë, ju falenderoj unë për ftesën. Ashtë këna të si të jemë në një emision të tjilë dhe një kosisht ju përgëzëj për këtë emision të bukur që bani për të propagandu punen e artistëve shkodran, instrumentist apo kanktar që ofshin ato. Nërsa në raport me blerëten, blerëta të ke shumë emocion, po dhe unë kam emocion me të shumë, por ama dy fjalë duhet i them, blerëta është një nëndzënset më të mira të shkollës së mes me të muzikës, pra të kantos, një vajzë jashtë zakonishtë e talentume, me një zna mjaftë të bukur me karakteristika vokale të një soprane e koloratur, me një sens artistik të veçant, mjaftë muzikale, dhe që me përfundimin e shkollës, me diplomën e saj, arritit realizon të një diplom të shkëllqyër, me një program mjaftë impenjativ, ku spikatin Kastadiva e Belinit, apo Lekok Dora dhe Zemra, të cilat kërkoj në një teknik mjaftë të mirë, kërkoj një konceptim dhe një formim Godja të lartë të një artistit, agilitet që rral herë në zansat në shkollë të mesme mund t'i realizojnë. Për atë e theksoj që ishte në diplomat më të mira që maj mënd në shkollën time në përjullen që nuk është shkurë 33 vjeqare. Zysh me funcionove akoma më shumë të një në këtë momente, me këto fjallë ka ishtë bukre që më the. Ehm... Atër, pa unë përko, ne du të fillojmë me njëherë me bisedën tonë, me rëfimet. A mund të në thua shkur kanë qënë fillimet e tua, në lidhe me muzikën, dhe si, në të shmosh keni qënë kur u zbulua talentu jutë? Fillimet e mija janë të hershme, nështë a ju duket pak e qudiqme, po që në kopsht. Në kopsht i në gjavit jukë, ne i kam pas fatin të kemë edukatore, mjaftë të talentume dhe të përkushtuara. Një nërto ka ken edhe laj dhe staku, shkrimtare, e cila ka shkru edhe shpesh tekst e këngësh në për festivale. Ajo ishte shumë aktive dhe në ata mini qfaqet e vogla që organizojshin, e kam një vedin të privilegjuar, sepse vazhdimisht me zgjilnin. Pas taj me vitet e shkollës, në festat e abetares, në koncertet e e shkollës fillore kam kënë gjithmon e pranishme u evidentova si një vajz që kisha zë dhe kulmin manej e kam marrë në shkollën të djeqare ku në bana pjesë aktive e festivaleve të nëryshme të pionerit por për hertë par në skenë kam dojnë në klasën e pestë në një premier të estradës të qytetit, ku këno vakangën dhuratë për ditë linje. Një komëshia ime, e cila ishte aktore, amatore, me merte vazhdimisht me vete, dhe unë knoja në për ato koridorit e të atrit, dhe ato me pëlqyn dhe pata shansin që të knoja edhe në skenen e të atrit, me gjeni pra që në klasen e testë. Dhe më thonë, ajo ka qenë kënë nga parë që ju keni kënduar në skenë? Po, ka nga parë që kam kënduar në skenë. E mba një mund të emocionet? Nuk mund të flasë për emocionet të mlaja, sepse në sa maj vogël që t'jesh, ashtë ma pak emocione e ke, por e privilegjume 
në isha biles edhe në ambientin familjar si kur më mashin pak si me hater por kam përshtypin se emocionet i kishin matë rritunit bile motra i me male ajo ishtë me dhe dvjet diferencë kishtë arës bashkut me të fejumin me më pa në shfaqe dhe thote kur ti o kolle unë me nova se pa e lën kangen për gjysë nërsa unë si fmi atëherë nuk ma i mend të kem pas emocione përveç një krenarije që ishe pjesë pra mërja pjesë në një premier të estradës e qytetit. Mirë, atyre pra të dashur miqë, ne do të kalëm në disa qaste muzikore, do të ndjekim arja Umbeldi Vedremo nga Madame Butterfly dhe La Sonambula.
Rafimet e një artisti. Miste dashur, jemi këthyrë sërish në studio, jemi në valet e Radio Shkodrës në emisionin Rëfimet e një artisti. Në studio kemi tëftuar mezzo sopranon Rita Dervishi. Zush Rita, kush ka ndikuar në formimin ton muzikor? Si që thash në fillim, uh, marja ime me, me kangen erdi natyrshën, spontanisht, por ajo që i va spunto dhe që unë të merja drejtimin për të vazhdu si kanktare, ishte një konkurim që në kohën ton pra bëhe ishin shumë aktivitete në rëmjet shkollave të djeqare. Dhe atë dit, atë vit shkolla të djeqare një mëllit janari kur isha në zënëse, përfaqësohet në ryshe nga grupet e tjera, pra me një Jo me një aktivitet thjesht artistik ku kishte në pjesmarvje, solist, recitus, koro, grupe vokale, por paracitet me një melodram. Pra, krahas të kënduarit, aty do të kishte edhe veprim skenik. Ti qka që ishte veçant, atë vit shkolla jonë mori qmimin e par, dhe unë atë në atë melodram kisha rolin e mësuses, Subjekti ishte i tilë, mësusja organizon një, një eskursion me nëzansat në marrë Shqiprin dhe ju flet për bukurit e venit ton. Aty, do më thanë, pjesa ma e male me qenë se isha personajji kresor, pjesa ma e male e partit vokal ishte pjesa ime. U kriju një loj konsideratet për zërin tim dhe një dit, profesori Ferit Bala, që atë ma vonë u bale profesori i Mikantos, me thot të marë pies në konkurs. Me knu kisha shumë dëshirë. Në gjdo aktivitet kisha qeftë të merja pies, por kam kenë e mirë në landë shkencore dhe nuk e kisha ide në së mund vazhdojshë shkolle në muzikës. Por fati ishte i destinuar, shkoj formalisht në konkurs, konkursin e fitoj, pas taj më influencuen për inërit më thanë, po, ti hen shkollt muziks, me një shkollt mes me mundali shnesër edhe një mësuse. Për vetë rëthanat në ishim shumë të mi, në është të du të mjaftoshim unë me një shkollt mes me, dhe ju bina për inëve. Pas taj vazhdova aty, si shtash me profesorin e në rumë, Zotin Ferit Bala të cilin gjej rastin të apërshnes për një pun mjaft të mirë dhe që ka vu bazat e sektorit të kantos në shkollen e mesme të muzikës për Kjakova në qytetin ton. Pasaj, rolem gjarët në tyrshën. Sigurisht në i trashigimi nuk isha, por dëshirë, vullnet për të punu kam pas vazhdimisht. Jam aktivizu në shumë aktivitetet rrethit, jo vetëm unë, por të gjithë sepse baza aktivitetet artistike në qytetin tonë, dhe kanë kënë shkolla e muzikës, më artistat dhe kanë këtar. Pra ne në ishim pjestar në gjdo aktivitet artistik. Po kështu kam ba për pjeke maksimale që në rato provimet që organizojmë në isa gjotë si që themi, përpichem që të marë gjithmonë notat maksimale. Ashti, me modesti Mos në mërët për rëshu, por jam për pjek dhe ja kam arri qëllimit. A ke një kujtimet bukra të asaj kohë? Sigurisht, shkolla mesme ka kujtimet të jashtëzakonshme. Kemi kene një grup mjafti mirë, një brez e, sektori kantos në atë kohë ishte shumë i konsolidum, një brez në zansës shumë të mirë që vazhdu në edhe shkollat, ose dikush në është adhe për një arsy jo politika, apo një arsy tjetë nuk vazhdoj, por dohlen kanë këtë arë që sot vazhdojnë aktivitetin artistik, për shumë mund përmeni Valentina Hasanin që i kishe shoqet klasës, edhe e natyr koleraturë e si vlerëta, edhe e një vajz shumë e talentume, edhe vazhdoj shkollen, punoj në teatrin e operas, por nuk e di për kohen, se si rjellën gjarjet, ajo meti vetëm kuadri në një koristjet, 
por mi që thate, ajo dhe më thanë, e mylli karierën e vetë në sferën e këngës. Po kështu Enriqueta Koçani, që ishte një këngëtare shumë e mirë, po për disa arsy që si avlenë sot për mëndën, ajo nuk vazhdoj shkollen, por një këngëtare që u shqu në aktivitetet qytetit ton, me një za karakteristik, me një veçantit veçant pra me një veçantit veçant se po është përhem me një cilsit një kangtaret të kultivuar e cila e kënoj me shumë sukses kangen populore qytetare pasaj pjesë marja jo në aktivitete mërna qytetit mërna qytetit në aktivitete marë komtare Po do ishim pjesë mars dhe e që ka kenë pozitive që nga kena kenë pjesë tarë në këto grupe zbashkut me mësusat tonë ku kemi përfitu. Jo vetëm artistikisht, por edhe në drejtim të formimit, të disiplinimit, të komunikimit, kemi kenë masë social, dhe shpesherë në mësusat tonë një eshin mirë me ne se në duket si kur diskutojmë me të rritur. Pra mund të themi që këtu një surukëtimi drejt artit edhe besoj që nuk duhet këtë qënë dhe që letë sepse të jesh artist duhet pun por të jesh një këngtare lirike po ajtë sa është të bukur është shumë më e vështirë kjo ka qënë dëshira jote të bëhesh e këngtare lirike të shmo një medzë soprano me hymjen në shkollën e muzikës unë nuk isha derat kohë nuk isha informacion të jesh kisha dëshirë të këndoja po sigurisht shkolla, programi shkollës me formoj, me banit të vedishme dhe sigurisht unë u apasionova shumë u inamurova me me të kënduarit operistik dhe them se një isha me fat të pakten, këshu them mos ma mërni përke që u sopranot që isha me zë soprano me pëlqen të shumë timbrika me zë sopranos dhe repertori gjithmonë më kënaqte por po keni patur dhe zot fuqishëm dhe akuma e keni zush po cikësit vokalit ashtë janë të linduna por edhe pun të mirë thashe dhe herë për gëzaj të gjithë në veçantim susën e kantës zotin Ferit Bala por dhe të gjithë mësusat e tjerë të cilët kontribun në formimin e gjithanshëm timin Zyshërita, opera jua e preferuar, ose arja me e dashur për ju? Kush është? Faktikisht, mu më pëlqen opera Carmen dhe roli i Carmenit si arje karakteri që janë sot bukra po edhe të vështira për të realizu dhe i kam knu si Segidiljen, Habaneren dhe i kam një gjithmonë flasë me modesti, jam njerë mirë, po kështu kam më pëlqen shumë edhe Arja e Daliles a Sensans. Ka plot rolet e Polinës, Čajkovski, ka plot rolet e cilat me të vërtet ose e Azocenës të Trovatoria që janë role shumë të fështira, po të nërthurëna me bukëri, me njërëtësi, me që t'japin satisfakcionin e duhur. Po ju vetë, ku e keni ndjerë vetën më mirë, më fuqishëm dhe më të plëcuar të këcila arje, të këcila opera? Që vërtet të je ndjerë në këto arje të opera së Karmenit në rolim e tyre. Mi që se ato janë arje karakteri, dojnë formim me kohë, dhe më thanë unë edhe në një regjistrim që i kam shofë prapë qilën me dishru, por që më ka njëtë shumë. A ju ka ngellur në do një rol pengë që ju nuk e keni realizuar? Role, të shi, role ka plotë, sepse vetë pozicionimi im, sa marova shkolle, nuk nuk pa ta fatin që të vazhdoj në opera dhe të të kemë repertor të bolshëm, por me kam ullin time, me situatat, me momente që janë kryu në qytetin ton, jam përpjek që të aktivizohem edhe të bëj disa role, por që role ka sa dush, që nuk kam arrit me i ba, për vetë konditat dhe rrethanat që u kryu në, dhe më në unë kryesisht ju dhash pedagogjisë, 
punës për të nëzjerë artist këngëtar? Dhe nuk është gjë e vogël kjo? Jo, është një... është një punë njerë zakonisht e madhe? Punë njerë zakonisht e madhe, punë me shumë lollje, por që tjepë edhe shumë sodisfakcion. Kuptohet. Atere, miqë të dashur, ne tani do të ndjekim Habanera të kënduar nga Rita Dervishi. artisti
Mishtë dashur, ja te kemi sërish në studio, kemi ndje kur rita dërvishi me Habanera. Zysh, si ndjeheni kur dëgjoni vetan her pas her, në deputime tuaja? Qëpar më bani mund më tepër? Sigurisht të jepë kënaqësi, por përgjësia gjithmon e, e male, edhe kur dëgjoj bashdimisht i gjej probleme vetës, kërkoj ma shumë, nështa edhe vetë pozicionit, ashti që unë jam e, mësuse kantojet, e, kërkesat janë gjithmonë në rritje. Por kjo nuk ndodhë vetë me ju, kjo ndodhë me gjithë, asë njerë nuk sigurisht, në kënaqeni në vetë. Sigurisht, perfekcioni sa rritë kërë. Gjithmonë do të një kleqë, pëse e bëra këshu, pëse se bëra këshu, du të kështë bërë këshu. Kjo është përgjithsia për të arritë matë miren. Po, e vërtet. Zyshrita, ju keni studiuar në Liceun Artistik Prenkjakova dhe pas ju diplomuat në Akademi në Arteve, keni filluar pun si mësim dhënse pun në Liceun Artistik Prenkjakova pas disa kohë shkuptohet. A ishte një emocion për ju kjo pas ju këthyet për sëri aty ku ju kishit marë mësimet e parat kandos? Do tjetë emocioni vecant, nostalgi? Sigurisht, sigurisht, ishte bile anër që të shkoja në shkollën e muzikës, aty ku edhe marova shkollën e mesme, unë biles për një katër vjeqar, nuk u emnova në shkollë, po me caktua në shkollën pedagogjike Shejna Zijuka, dhe po më vërstysh se një vajzë e reti ishte me qytetit e pozicionu me një shkollë të mirë, qytetit ishte luks, andra ime ishte shkolla muzikës. Mi që dhe të ato vitë e mvlejten, sepse aty punova me grupe vokale, Filova punen pra si specialiste e kantos dhe ishe një far para pregaditet për të arrit. Në vitin 1985, e mdojem përfundimisht në shkolle në mesmet muzikës dhe që nga kë moment, unë s'kam lëviz dhëndit dhe sa pres vitin e fundit të pensionit. Këta janë vitet të mbushura me shumë emocione, me lovje, me volnet, por thash edhe ma par kryesisht me sodisfakcion. Êshtë një periull që kam pas mundësi dhe shkodra është një qytet i cili ka gjenerua, ashtë tokë dhe gjeneron e, talente dhe kam pas fatin të kem nëzënsat mrekullushem, të cilet jo vetëm kanë patur pra predispozitat fiziologike, si që është e, vokali i bukur, por kam pas fatin që t'je në zansë me vullnet dhe të më njekin dhe të arrin rezultatet e tyne. Dhe shumë prej tyne studion në, në, në Akademin e Arteve, apo sot që është dhanë mundësia që studiojnë edhe në konservatorit e Europës dhe këtu kam plot shemu i me dasht me përmen. Për shemu Blerta, Cina, Klodiana Brahimi, uh, Dominika Kola uh, Armando Armando ja, janë kjo Zamira Elezi Ilsia Demi Branomira Govi që studion në Austri Nikoleta Gjeka në Santa Cicilia po kështu Emanuela Brunga në Bolonjë e të tjerë që për momentin nuk po më kujton, pra janë një, pelja, një pleja dhe tërë në zënsish të cilët uh, kanë në bashdu shkollat e larta dhe vazhdojnë edhe performojnë, jo vetëm skenat e qytetit ton, por edhe jashtë. Vlenë uh, të përmenden edhe disa në zënsë që thash edhe parë, për një ashtu ose një tjetër nuk arritën, pasi konë që dojë për ju dhe transicionit dhe e prindrit ishin të rriti rum për të quaj vajzat në konvikte se ishte një situatë e vështirë nuk vazhdon shkollat e larta po kanë këtare shumë të mira që vazhdojnë aktivitetin artistik në qytetit ton për shkëm Rezarta Smaja Eleonora Luca e të tjerë që për momentin nështë asë të më falin që s'po më kujtohen po janë ka shvita pun Kanë kaluar ka i shumë zënës në duar tua, ja, shumë se normale. Kam pas knaqësi se duke punu një përju në një shkollë private të nëndjeqare, më shdhanë mundësia që të punoj edhe me fmijit e vejgjel. Edhe aty kam gjithë satisfakcion shumë, sepse thash dhe i herë shkodra prolon gjithmonë, ka talente. Aty edhe kushtet mi kryon shumë të mirë drejtusit e shkollës, 
aty gjeta Glenis Dume, për shkak që mriti të këndoj dhe të fitoj dhe gjeniu në vogël. Po kështu Bruna Sata që mori shmin parë të bilbilat e vegjel këndoj që Riyad Bashi po ta. sot. Jo, po Riyadi nuk ishte, nuk e kam gjen shkoll të këtë këtë. Një brez që janë tani bilet duhet flas për këtë brez, sepse sot për sot kam një klas jashtë zakonisht mirë. Dhe siç e përmend ju Riyad Bashi, një një tenor me perspektivë, me një zat më rregullueshëm, shumë muzikal, por edhe një ideal i formum, me një support të madh nga familja, bile është investu për atë djal. A i zotron edhe instrumentin e pianos, i cila është një favor shumë i malë për një kangëtar. Dhe krasë tyra i ka një volnet i jashë zakonshëm. Një volnet të jashë zakonshëm. Ashtë për të përgëzuar vërtet. Për, pra, aty është mlel vokali, dhuntit, formimi, zbashkut me punen. Dhe, si që thojnë, një përqim talent, më më vëtë nëmë përqim punen. Po kështu e u gjenë marku, një bas bariton, shumë i mirë me perspektive dhe edhe i mjaft punëtor, Francesca Pieter, që si mjetë shkoj në Akademina Arteve Mezo Soprano, janë të gjithë të nësës të cilët në këto konkurimet e, si kom, të qytetit, por edhe marë komtare, kanë fitu që mi me prestigioze. Riadi, për shumë, ka marë që mi në parë në të konkursi Jorgia Truja dhe në konkurimin që u ba me numrat matë për zgjellun edhe së bashku me të konservatorit, a i mori shmimin që zadeja, pra që të ishte në klasë dhejtë sa po kishte filu. Po kështu e u gjenë marku në mori qëmim të dytë në konkursin për kjako, të Pjetër Gaci në Shkoder dhe qëmimin në Prenk Jakova. Po kështu Franceska Pjetëri ka marë qëmimin në partë në festivalin e kanktarve dhe instrumentistë dhe Pjetër Gaci në Shkoder. E kështu qëmime dhe pozicione të mira edhe në zansët e tjerë shu që vazhdimisht kam kene mu shërplot sigurisht që ka lodhje, ka pun por jam unu më përshtat me kuptu edhe moshen me kriju mardhanje sa më të mira sepse në qofë se një nëzans vjen pa dëshirë apo vjen me ide në një mësusit të ngurt që nuk ashtë elastik sigurisht aji nuk do të ketë rezultat se i thonjë të këndosh Pra, dhe zani <laughs> mund të këndosh me stres dhe zani asë ja rrish shpirtit dhe në qovë se a i së shti qejt shpirt nisht dhe i knaqun kështu që nuk do të ketë sukses është e vërtet e tani të dashur miqin do të kalojmë në tjetër hapsir muzikore do të ndjekim Kastadiva nga Belini dhe dy pjesë të shkëputura nga Travjata koro di Zinkarela e Matadori
Rafimet e një artisti. Mishte dashur, ja te kemi sërish në studio, jemi në këtë transmitim të drejt për drejt në vandet Radio Shkodrës në emisionin Rëfimet e një artisti. Zyshrita, jemi akoma të kë profesioni juaj si mësi më dhëmëse. A ju ka dhënë knajtësi puna me në zënsit, besoj se do të keni patur edhe vështirësi. Mund në rëfeni momente, kujtime në punën duaj? Sigurisht puna me në zënsit, pra për të nëzjerë, artist këngëtar nuk është të thjesht. Bile është shumë e lëllëshme. Nështëta me një biset të avolinë është dhe gjëshemë, për që punën të mësaj me knu, ahu, ti banë qef, jo, është jashtë zakonisht e pështirë. Duhet minimumi 3-4 rëndi dit të demonstrosh, pra të knosh, duhet jesh e qetë, shpirtrisht, fizikisht, po amor parasysh, problemet, që mund ketë një gru, një nanë, shqecimet me fmi, apo problemet e përdiqme të jetës. E, sigurisht, thash edhe për mena dhe njëherë, kam pas fatin edhe nga vetë për zgjedhja që i bahet, që kam pas fmi mjaftë të talentu, por rezultati nuk arrihet me njëherë. Lash pa për mena par një nërëndzënset e mjatë para analushi. Bile kam dopsi, ajo sot Knon edhe në Rom, shanë si saj, u martu me një italian dhe ju kryu në kushtet që ajo të vazhdoj aktivitetin e saj, edhe knaqem kur dëgjoj materiale në YouTube të sajat, që ka arritje mjaftë mlaja dhe është në kulmin e saj, besoj që përdite ma shumë, ajo do të ecim për para. Dhe në rëkujtimet e saja, kur erdhe një dinë, tha, a më zëshrita se s'ke lanë e rahat një orë, pushim që kishem, vishem, mërshem. Dhe sigurisht, në fillimet e para, ma me energji, ma me dëshirë, ma me vullnet me punu, me si priqe që të kishin në orë pushim dhe të punu ishe plus ati tre orë shi që kishin të programuar. Sigurisht, ajo i përmeni me humor dhe ashtë mirë njose, por më thote vazhdimisht, që më ke basë, më ke lanë e rahat asë një herë. Dhe sigurisht, e, gëzohem me konsideratat, me nimet që japin në zansat, kjo është satisfakcioni, jonë të pak të në mirë njoje. Po kështu e, Antonio Zefi dhe Olti Marko për koincidenç, dy kushri djem daje, djem e, djal halet, e, dy djem mjaftë të talentum, por puna sidomos me djem të është e, është shumë e pështirë, sepse periulla e pubertetit shoqrohet me nërshime hormonale që japin direkt probleme në vokal. Biles ka raste që nga fmi që kanë gënu shumë mirë, nuk kanë arrit pas taj të mbeten bile paza fare. Po më ka rezultu e sukseshme, këto të dy, sot si Olti, ashtu dhe Antonio, e, janë punojnë në teatrin e operasis të baletit, Biles Antonio Zefi ka marrë dhe disa role si solist. Dhe me të vërtejt puna thash me djemë të ashtë të vështirë, aqë ma tepër edhe demonstrimi e nga një gru që të banë ma të vështirë. Po, kjo është akuma me vështirë. Po, jena për shtatë, bile, ato shpesherë që e shënë zyshë, një mitu se shumë e mirë. Kjo është falë fal meritës tua, është e vërtet. Por, kam pasë fatin që me djemë të biles Bile zhjatë karjerë shtime Kanë rezultuar më të sukses shumë Në zënsit ma, ma, ma të sukses shumë i kam djemt po. Se Ariadi, Eugeni, Antonio, Olti e Brano Miri Të gjithë me, me emën Bile shumë të mirë Por e, sigurisht thash Lodhe si gjithë shasë E pse duhet edhe komunikimi Duhet jetë në nëmishë nga një mësus tjetër Thash dhe ma parë Në, në qovë se nuk është i qetë në zanë si shpirtrisht Në qovë se zgjen me knajtësi Në qovë se vjen me njësin e friks Nuk ka rezultat Pra në i shpesher janë për shtatë edhe me ato Ndo shta edhe në një Gënjesht e dvogel kam ba Demek se se kam kuptu Jo zysh isha, si isha sot mirë A gjithë mundësia me i zëvëncu ato orë Me i kompensu Pra gjithë mund duke u për shtatë Me ta për kryu raporte Sa ma të mira dhe sa ma të aferta Gjithë mund të rujtë atë raportin më susën zanë, si jo duke e te i kalu, kuptohet. Po zysh, po ju për ne keni qënë vërtejt si një në në dytë për ne. Mas më debola, unë me gjej rastin të them edhe sot të shtisë. Të them që blerta të izduhet mjaftohesh 
me gazetarën e arti që e këtu të thash edhe një herë, në në zënset më të mira të degës së kantos. Me një zatë më rekullushëm dhe sot t'i ke e, formimin, jenë ke potencial vokal, gjithashtu ke arrit një formim artistik dhe jenë në kulmin të antit duhet t'i hape shbehtes. Me të vërtet, unë qofë që aktivizohësha me sukses në aktivitetet e qytetit, po këtos mi aftojnë, sigurisht po t'ishën t'iran do t'kishe premisat të tjera, por ti duhet t'i hape shbehtet të, të bashkë dhe koncerte recitale, ose vetëm, ose të, alternum, të alternume me një instrumentist apo këngëtar tjetër, dhe si dihet jetës t'i eri, pse mund të presin edhe një skejnë e hujë. Vetëm, vetëm me pun, arrihet gjësha. Nuk duhet t'i nënshtrohesh kushteve. Këto janë akoma ondra të paralizuar, azysh, për ja, se ja, me pun, me pun arritë, unë kam shumë besim. Azysh, puna juaj nuk është deri këtu, dhe ju krasë mësim dhënjes keni patur dhe shumë impenjimet të tjera. Përveç se artiste, mësuese ju jeni dhe një nën dhe një bashkëshorte. Dhe me thonë, me këto duat them që jeta juaj ka qënë mjafte ngarkuar, sepse nuk është e leti realizosh të gjitha këto. A mund t'ju pyesia keni dal? A keni pas vërshirësi gjatë kësaj rrugë? Sigurisht nuk është e thjeshtë, por ama edhe me mështetjen e familjes, të bashkëshortit i cilim ka stimulu gjithmon edhe me ka mshtet duke më lanë edhe një mesen e ti unë kam kenë gjithmon në pjesë marse në të gjitha aktivitetet e qytetit edhe si koriste, por dhe si soliste bile pa diferencu vetën nga në zanësat e mi kej ka shërby ka shërby edhe mu, por një kusisht edhe në zanësit, sepse duke i pas afer kan kajnë manë në kontrolin tim, e, e, jo vetëm në mardhani shëqërure, po dhe në raport me profesionin, sepse nuk kam lanë që të abuzohet me ato që të knohet gjdoloj muziket, të knohet me gjdoloj tekniket, pra dhe i ka shërby edhe punë si me direkt. Nërsa, në raportet e sakrificës, sakrificat janë shumë të mla, bile me shoqet e mija të sferave tjera, që gjithmonë që është, të shkanë se ke qef. Po, sigurisht, qef, pasion, dëshira ka kenë, por nështë për të kompensu për të kompensu ato deficite që kam lanë gjatë ditës, më shdasht me sakrifiku si nanë, si gru, dherë orë të dhona, apo raste duke rritë fmi që mund të kesë pas mi të smur, ke nëjë gjithë natën pa gjumë, dhe të nesërmen a shdasht nështë atë deputosh dhe të të supertosh nështë edhe ata probleme e defekte që ke pas nga lobja, nga pa gjumësia, nga... sepse ti është këngëtar dhe në kushte specifike për me rujt vokalin. Dhe pi krish këngëtar e lirike? Po, sigurisht. Jemi të prevuar sepse, nga shumë gjyra. Sepse repertori është shumë ma i fështirë, kërkon të situr, kërkon gjenje vokale optimale, bashkë me gjenjen fizike. Po, jemi për pjek. Ajo më, dhe më thanë, krahas lodhjes, jam mjaftu me satisfakcionin që më valan dhe e kam majt vetën gjallë dhe i të një prak dhe kejnë në mri që kras aktivitetet dhe të nërishme që kena banë qytet kena banë mrena Shqipriet por gjithashtu edhe ja shtetit pra atje ku kam performu jo vetëm si koriste por dhe si soliste në Greqi në Itali po thuj se në të gjitha qytetet në Hungari po këtu në Maltezi dhe kras pjesmari si me pra në këto grupet vokale e, fillimisht kam kënë të grupi Rozafa Ekspresion për një kohë të shkurt dhe pastaj dhe deri tani në grupin Frank Jakova ku aty kam aktivitetin tim matë malë dhe aty kena kriu mundësin për me ba edhe recitale pra performanca personale e, bilej kena kalu dhe cacet e qytetit thash edhe në këtu të ndalemi pak më vonë të kjo okay. pies, po ndërko mi shtë dashur një do të kalu një tjetër rapsir muzikore nga Rita Dervishi Arja Di Santuza
filmet e një artisti. Mishtë të dashur kemi ndjekur Rita Dervishi me arja disan tuca nga maskanji. Zësh Rita, a keni pat momentet të vështira në ske ndo një incident të vogël, që mund keni harruar ndo një fjal, ndo një tekst? To, sigurisht. Të dali... Si keni kaluar atë moment se ne na do të gjithë, unë e kam shumë problem njerë. <laughs> të dalish në ske nuk është të thjesht, duke fillu që nga luku jërë që do një predispozit male edhe dhertë edhe në realizimin pra të pjesës. Të dalësh para gjithë është një fjal gojet dhe sigurisht që ke emocion aqë më te për të na që në ikon direkt pasi që do t'ingu dhe ashtim shtetur në frim pak emocion t'ik frim ma të thahet goja dhe t'kryon vështërsi teknike për momentin që edhe mund të rëshasin edhe janë pa kontrolushme. Dhe duke me nduar që e gjithë vëmondja ti publikut është Esht. vetëm të kju. <laughs> dhe me kanohë në një koncert për vitin e rjej ku Knova Solvegun për qudi në prova nuk ishte në i vështirësi teknike e realizojshë shumë mirë, hina pa frik, nuk e di për një moment të më rëshiti dhe kaloj pjesa e parë Komplet pa oknu, vetëse Shqyqyr që e mlolla vetëm dhe e mulla Mora dhe duar trokitet Pas të me dirigentit që eshëm dhe pa me Dhe kjo është më Sinanovi. Dhe kjo është më qëdiqme Sa asë njerë publiku nuk e kupton Ose e kupton, por në superton Në superton edhe në përgjësi Në pak publiku shkodran është shumë ardashës Spektatori shkodran është ardashës Gjithmon me bon sens Gjithmon fjalë të mira Kështu që kena pas patin që jena qytetar Të këti qyteti Zëshirita Juente vazhdo në tjeni aktive në koncertet të ndryshme E gjithashtu, si që përmëndët dhe më parë në korin prenke a koba të trejtuar nga Gjon Shlaku Ku marim pjesë këngtar të ndryshëm dhe ndërta Janë edhe ishë në dzënsit e tu apo dhe në dzënsit që keni sot Si ndjeni ju me styre? Uh, sigurisht unë jam shumë e knaqën që jam pjesë marsës bashkut me ta Bile me, me pëlqen, thash, edhe ma par eksistenca me ta, sepse e, ato janë gjithmon në kontrolin tim pra teknik, profesional, dhe kam gjejt bile dhe mirë kuptim me drejtusin e kori Zotin Gjën Shlaku, me cilin konsultona dhe i, i merë shumë për bazë fjallët e mija në zbërgjedhe në repertorit, si pas aftësive dhe veqërive individuale të gjdo në zënsit. Sigurisht është aty ka në zënsa që janë bio shmerin, në zënsa që kanë kry për para, dhe jam me stune, në i hemir, si zo e rand, me gzaj dhe respektin e tyne, por edhe knaqem, Bile, kam pas raste që kam performuat dhe me ta vjetë në një koncert për kryshlinje, në vas bashkut me Riatin e Ugenin, Lipen Zhvajgen, nga Lehar, edhe rezultat e sukses, më univa jashtë zakonisht mirë. Sigurisht, aty në zonë sa të shkollës vazhdimisht rifreskohen, i kenë vazhdojnë shkollat vinë të rritë, se së thashe dhe njerë, baza e grupeve vokale dhe artistike, instrumentale apo vokale janë gjithë mund shkolla me muzikës dhe sigurisht pra në zanë si tonë do t'jenë aty Pa e vërtet Atyri mishtë të dashën do të kalojmë në tjetër hapsir muzikore Rita Dervishi me Nazaman Tasaj Furie
Fimet e një artisti. Miqë të dashur, jemi sërish në studio, kemi dëgjuar natë zaman të asaj furie të kënduar nga Rita Dervishi. Zysh, vite për para, kur unë isha në zënsja juaj, kam pas një dëshirë që e mbaja brënda vetës që të këndonim bashkë. Por ras njërë nuk më realizua kjo gjë, dhe sot shpresoj të ma plëconi këtë dëshirë. A mund të këndojmë një pjesë operistike bashkë për knajtsin time, ndoshta dhe tuajë dhe për të gjithë dhe gjuhë si të shkodran, bësoj dhe ishte bukur. Si dhe lazish, të këndojnë? Se dhe ishte vërtet shumë bukur. Sigurisht, këna të cilë për mu. <laughs> Nuk e di, ne njohim shumë marje nga operat të ndryshme të huaja, që i kemi deputuar në sken, por mendoj se dhe të ishte më mirë që ne të dyja sot të këndojmë një pjesë shqiptare të shkëputur nga opera Skanderbeut i të madhe i të prengja kova. Si mendojnë zish? Shumë buhur E kjo do të mbetet Dhe aty kuala një duet mjaft simpatik Mamic Donik Besej se do t'ja dalim <laughs> E kjo do të mbetet si një kujtimi buhur për të dyja ne Sigurisht Lule je mi lule mbajnë dërdur Me të klerta Djelin të amblën sti Shrita, falem dirë për këto emocione që në dërruat në studion tonë. Për mua ishte vërtit knajsi. Edhe për e jush, sigurisht edhe unë knaqa me të njëjtat për masa si ju. <laughs> falem dirë të shumë që ma plëtsuat të dëshirë. Zish Rita, si unë djetë në këtë intervistë të drituar nga ishë në zënsja juaj, sepse kjo nuk ndodhë dhe shpesh? Ha, sigurisht. Vjenë mirë që blerta u kujtu për mua e në rralë parë, por edhe një kosisht me krahas një kangtare të formume, blerta sot është edhe një gazetare artit me një bagaj që një fëmirë artin si shkodran shqiptar edhe me tutje. Falem derit shumë zysh, Knesia, shumë shumë falem derit që ishe këtu me mua në këtë rëfim, ka ishte bukur edhe unë të rej vetëm suksese, suksese. Falem derit shumë. Mos ripak nuk blerta se është gjuna. <laughs> Do përpichem zësh <laughs> Ati pra mishtë të dashur Këtu erdi dhe fundi emisionit ton Rëfimet e një artisti Besoj se për colëm të kju Jo vetëm rëfime Por edhe emocionet të bukura Ne do takojmë sërish në rëfimet të tjera Dere atëher nga unë blerta cina Endrik Dema dhe Nino Jakova Miru të qofshim Rëfimet e një artisti. 